പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൽ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ക്യാപിറ്റലിന് പലിശയും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് പേഡ് ടു പാർട്ണേഴ്സ് ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഫേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ടു ദ ഫേം ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആൻഡ് എ ഗെയിൻ ടു പാർട്ണേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലി പാർട്ണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇതൊരു ഇൻകവുമാണ് no interest is allowed on partners capital unless it is agreed between partners partnership or agreement in form aanallo a agreement le ee partners thammile a agreement interest on capital ne petti poorna sambandhathode avaru thammile oru dharanayil ethengil maatrame interest kodukkarullu allatha varsham interest on capital kodukkarilla interest is generally calculated on opening capital and is credited to capital account interest on capital opening capital nanu ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് കാരണം ചില കേസിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോവൽ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണുക കൂടാതെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിന് എന്നാണോ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് മുതലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിഡ്രോ ചെയ്തിടം വരെ ക്യാപിറ്റലിന് പലിശ കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഒഴിവാക്കണം ഈ സം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ Additional amount should be calculated based on the time for which the amount remains in the business. If you have additional capital, you will have the closing date of the interest on capital. If you have the capital of the interest on capital, the equation is capital of the partner, opening capital, into rate, how much percent is the value of the partner, into the period for which the amount remains in the business. How much is the capital? ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലയളവിൽ ഫുൾ ഇയറിൻ്റെ ഫുൾ ഇയറിന് എന്നാണ് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ചില കേസിൽ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തരും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് തരാറില്ല പക്ഷേ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം പറയാറുണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം ചില കേസിൽ പറയാറുണ്ട് പാർട്ണേഴ്സ് സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാറുണ്ട് പാർട്ണേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാറുണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത കേസ് പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞെന്നില്ല ഇതിൽ ചില ഐറ്റംസ് വരാം അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടാർജറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യമേ എഴുതുന്നു അതിനോടുകൂടി പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിനെ കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്യണം നേരം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യമേ എഴുതുക അതിനോടുകൂടി ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം പാർണേഴ്സ് സാലറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർണേഴ്സ് സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം പാർണേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്
during the year johnny's drawings were rupees 20000 johnny the drawings 20000 aanu ee varsham and drawings of kannan were rupees 10000 which had been duly debited to partners capital account ee drawings capital account il debit cheyidittund closing capital andara adu vannittund okay അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ചാർജിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദി ഇയർ വാസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൻ ഹാഡ് ബ്രോഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കണ്ണൻ ഹാഡ് ബ്രോഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കണ്ണൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പതിനാറായിരം രൂപ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ ട്വൻറ്റി 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 ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും കേസ് ഒരേ ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ കോളത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുടെയും പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ജോണി കണ്ണൻ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടുപേരുടെയും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് എഴുതുക ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം തൊണ്ണൂറായിരം കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലാണല്ലോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അന്നേരം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനുള്ള ടേബിളാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ലോസ് ഒക്കെയാണ് അന്നേരം ഇവിടെ ആ കേസിൽ വരുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടോട്ടൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇരുപതിനായിരം ജോണി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് കണ്ണന് പതിനായിരം രൂപ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആവശ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പൈസ പിൻവലിച്ചത് അന്നേരം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിനോടുകൂടി ഇരുപതിനായിരം ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് ലക്ഷമായി തൊണ്ണൂറായിരത്തിനോടുകൂടി പതിനായിരം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമായി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം കാരണം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാലും ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ണൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറായിരം രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ജോണി ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കാരണം ജോണിയെ സംബന്ധിച്ച് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്യാനില്ല കണ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് പതിനാറായിരം രൂപ ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ണൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര വന്നു എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ജോ ജോണിയെ സംബന്ധിച്ച് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ആയിക്കുന്നത് ഇതിനോടുകൂടി ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് എന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റം ക്യാപിറ്റലിനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ അത് ലെസ് ചെയ്യണം പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഇവരുടെ പ്രോഫിഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് അന്നേരം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വരും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും കണ്ണന് ആറായിരം രൂപയും കണ്ണന് ആറായിരം രൂപയും അന്നേരം അതും കൂടെ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ജോണിക്കും കണ്ണന് എഴുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയും അന്നേരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ജോണി ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടേബിൾ വരച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി ഇൻറ്റു റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പീരിയഡ് എത്ര കാലയളവ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ഡേ മുതൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേ വരെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കണ്ണന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അന്നേരം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ക്വ